ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೋ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೀಗ ಇವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನೇಗ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೋ ಮಾಲೀಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಾಗಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಲಾರಿ ಟೆಂಪೋ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಕಟಪಾಡಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಐ ತಿಂಕ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೀಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಲೈವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಸೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನು ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಏನು ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ನನ್ನದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಉಳಿದ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ್ದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ತನಕ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ್ದು ಇವಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂತು ಆದೇಶ ಬಂತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಆದವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇದೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇವಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪುನಾರಪಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇದರ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಹದಿನೈದು ವರ್
ಈ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಉಪ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಹನಗಳು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಚೇಂಜ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಂದಿದೆ ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಉಪ ಖನಿಜ ಸಾಗಾಟದ ವಾಹನಗಳು ಸಮ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ದರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದ್ದರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಜಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂಥ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಬೋಲ್ಡ್ರಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಸೀಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರ್ತೇವೆ ಆಗ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೋರೆಗಳಿಗೆ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಆ ಅಳವಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಮಗೀಗ ನೀವು ಏನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಾವಾಗಿ ಯಾವುದು ಚಾಪ ಕಾಗದವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋರೆ ಇದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೋರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಗ ಇದೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಬಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಬಿಲ್ ವಿದ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತೇವೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದೇ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮರಳಿತ್ತು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲು ತರುವಾಗ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತರುವಾಗ ಈ ವಿದ್ ವಿದೌಟ್ ಬಿಲ್ ನಾವು ತರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ತರ್ತೇವೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲಾರಿಯವನು ಒಂದು ಟೆಂಪದವರು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಲೋಡ್ ಆದ ವಾಹನವನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾ ಕುಡಿಯದೆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂತ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಬಿಲ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಹನ ಆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸೈಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಚಾ ಕುಡಿದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲೀಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಚಾ ಕುಡಿತೇವೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದು ಕಳ್ಳತನದ ರೀತಿಯೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೀಮೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಗಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾ
ಇದುವರೆಗೆ ಇವರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾ ಇವರು ಕಳ್ಳರು ಇವರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದಂತು ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಪಾದನೆ ಉಂಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಿಸರಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧ ನಾವು ಸಾಗಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳ್ಳರಲ್ಲ 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 ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇವ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಗ ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ಪಂದನ ನೀಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನೂರು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಗಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾರೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದೊಂದು ತಾತನ ಮುತ್ತಾತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಎರಡು ಲೋಡ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕೋರೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ನಾವು ಕಳ್ಳರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಳರು ನಾವೀಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು
ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದು ಇಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗದಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ದಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಒಂದು ನಾಳೆನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಏನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಆ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ನಿಂತಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಾರಿ ಬಂತು ಮೂರು ಲಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ರಷರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಜಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಅವರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಟನ್ ಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಲ್ವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಟನ್ ಒಂದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಟನ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೈದು ಟನ್ ಇದ್ದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕುವ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಈಗ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿವಸ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವು ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಲಾರಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಾವು ಪಡುಬಿದ್ರಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಈಚೆ ಕಾರ್ಕಳದವರೆಗೆ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಹನ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಶಾಸಕರ ಒಳಗೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ 
ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾರಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಡಿಬೇಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ Vadiraj Math Education Trust one among super 30 engineering colleges of Karnataka providing transparent and attractive academic environment with excellent state of the art infrastructure central library well equipped lab transport facility training and placement cell and government private scholarship scheme for backward students admissions open for contact us Shri Madhva Vadiraj Institute of Technology and Management ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿವಸಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು ಈಡೆ ಯಾವಾಗವರೆಗೆ ಈಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ದಿವಸದವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಬದಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಂದಾಗ ಅವರತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ವಾಹನಗಳ ಚಾವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಲು ಇಟ್ಟು ಸಮ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಈ ಹೈ ಹೈವೇ ಬದಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ 
ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೂಡು ದೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತೆ ಏನಾದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವಂತೂ ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯೆಲ್ಲ ತಂದು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರು ನಾವು ಉಡುಪಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಮುಂದಿನ ಥರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಪೋವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲತೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿರೋದಿಂದ ಗಾಡಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಕ್ರಷರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಷರ್ ಅವರ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಷರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮಂತ ಬಡ ಪಾಯಿಗಳು ಆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತವರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಕ್ರಷರ್ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರವತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಂತರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಇವರ ಅವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಜಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಬ್ರು ದಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೀವನ ನಿಂತಿದೆ ಅವರೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ ಒಬ್ಬರ ಗಾಡಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ದೊಡ್ಡದಾಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿ ಬಿಡುವ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅತಂತ್ರ ಉಂಟು ಅಹ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಹ್ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ತಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡವ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೂ ನಡೀತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಯ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನೋಡಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಆ ಇದು ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಈವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಈವಾಗಿನ ಮರಳಿನ ರೇಷ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈವಾಗ ಮರಳು ನಾವು ಆವಾಗ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಹೊಯ್ಗೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳು ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನದೊಂದು ಇದು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಎರಡು ದಿನ ಆಯಿತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಲು ಕೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಷರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂಗ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಚಾ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಲ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಚಾ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡವರು ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಬಡವರು ಅಂದರೆ ಆ ಬಡವರು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಆ ಲಿಂಕ್ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದು ಗೂಡ್ಸು ಟೆಂಪೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ವರ್ಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಚಾಲಕರ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಲೋಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಉಂಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಂಬಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕೋರ್ಟ್
ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಲಾರಿಗಳು ಇದೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮರಳು ಅಂತಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಟಿಪ್ಪರ್ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿ ತನಕ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೀನಿನ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀನಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇರುದು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲಾರಿ ಮಾಲಕ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ತಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಿ ನಮಗೆ ಲಾಲಿ ಮಾರಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಆಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ನಾವು ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಪುಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲು ಹೋಗಿದಂತೆ ಆ ಮಿನಿ ಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬೇಕು ಬಿಲ್ ಉಂಟ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಾಪುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲು ಹೋಗಿದಂತೆ ಆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಗೆಯಿಂದ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲದ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆವಾಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈ ನಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಂಥ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಬಂದ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪರ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ದ್ವಂದ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವರು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು
ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಪೆರಡೂರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಲಾರಿ ಲಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವಾಗವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡುವವರಿಗೆ ಈಡೇರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆ ಕೆಲವು ಲಾರಿಯ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಆವಾಗ ಇಡೀ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಇವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂದ ಈಗ ಏನು ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಏನು ಬೇರೆ ಗಾಂಜಾವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಳ್ಳಾಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇದಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಕಳ್ಳಾಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದಲ್ಲ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಲಾಭ ಇಡೀ ಊರಿನವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಬರೇ ಒಂದು ಲಾರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನನ್ನದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಹಾಳು ನಾವು ಹಾಳಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡಪಾಡಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ನಾವು ದೈವದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಡಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮತ್ತು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಹೋಗಿ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರು ತಂದು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿ ದೇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನ